Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Io non so se le altre youtuber quando cominciano i video si riprendono realmente appena sveglie, perché io le vedo sempre tutte perfette. Io lo faccio e questa perfezione non la noto. Vabbè, comunque, um, sono le 10 e qualcosa. Questo è un vlog molto a caso, cioè non devo farvi vedere niente di particolare, però ho deciso di fare un vlog così perché non li faccio mai. Cosa dovrò andare a fare oggi? Uh, intanto andrò a pranzo fuori con Davide a mangiare il poghè, che in questo posto l'ho sempre ordinato, non sono mai andata nel ristorante. Oggi andremo anche al ristorante lì. Ora faccio colazione, poi devo andare a spedire degli ordini di vinte, dei pacchetti, vi farò vedere anche quali. Ah, e poi stasera è un diciottesimo, quindi mi preparerò con voi per andare al diciottesimo. Detto ciò uh, direi di uh, non perdermi in chiacchiere e andiamo direttamente a preparare la colazione Ho un'idea che non facevo da tantissimo tempo, infatti sto tirando fuori il mio uh, quaderno Questo è un quaderno storico delle ricette Dovete sapere che in quarantena non sapevo cosa fare Mi sono messa a scrivere tutte le ricette su questo quaderno Mi ci sono anche impegnata Cioè vedete proprio ho scritto, cioè io ho scritto tutta la ricetta che può tranquillamente farci uno screen no? Ho scritto tutta la ricetta, qui gli ingredienti E niente, vabbè, in questo qui Ho anche la ricetta Di una cosa che vorrei fare per colazione Che è molto mm, sbrigativa Eccola qua, la mocche Ma che non mi capito come si fa Comunque, um, torta in tazza La proviamo molto al volo E ci sbrigiamo anche Ok, non devo dirvi che ci servirà una tazza Allora, mettiamo 3 cucchiai di farina 2 cucchiai di zucchero Due cucchiai di cacao amaro. Uno. E due. Poi io vado ad aggiungere anche la cannella, però non è, oh, cioè non è nella ricetta. Io però lo aggiungo perché mi piace. Mezzo cucchiaino di lievito. Tre cucchiai di latte. E due cucchiai di olio di semi. Ok, top. Ora andiamo a girare e se il composto risulta uh, duro, deve essere cremoso, quindi se risulta un po' più consistente bisogna aggiungere il latte, penso che bisognerà aggiungerlo. E adesso lo mettiamo in microonde per un minuto. Ok, ecco il risultato della nostra mug cake, adoro. Adesso vedete che ci aggiungo proprio lei, la crema di pistacchio, però non la metto a fuoco. Ok, crema di pistacchio. Ok, io sono sul divano, ah, brucia la tazza, e adesso mangio la mia uh, tortina con il um, pistacchio sopra, non l'ho mai provata, quindi adesso la andiamo a provare. Ma che ve lo dico a fare? Buonissimo. Ok, colazione fatta, adesso devo mettere nella busta tutti gli ordini di Vinted, perché la maggior parte di voi ha scelto le poste... Che per me è un po' più complicato perché ci vuole più tempo rispetto al punto PS. Comunque, ecco i pacchetti, sono 5. Ok, pronta. Comunque, se vi può interessare, su Vinted mi chiamo così. E qui invece vi metto un video che, dove vi spiego come funziona Vinted, come si guadagna, eccetera, eccetera. Ho legato i capelli così per truccarmi. Mi sono truccata. Poco, però mi piace il risultato. Adesso devo scegliere l'outfit. E l'ho scelto, però devo provarlo. Vabbè, sotto metto questa magliettina così perché sennò fa freddo. Questa felpa grigia, pantaloni bianchi a palazzo e le mie amatissime Jordan grigie, bianche e nere. Però ho provato, quindi non saprei. E nel mentre vi faccio il solito video, perché per chi mi segue lo sa, che è un video in cui io vi faccio vedere, diciamo che mi vesto, per esempio così. E poi nelle storie di Instagram vi metto tutti i tag di dove ho preso i vestiti. Quindi restare sempre attivi. Ok, finalmente mi sono seduta un attimo perché da quando mi sono svegliata non mi sono fermata un secondo. E niente, allora mi sono vestita, soltanto che dopo che accedere l'outfit completo non so che giacchetto metterci perché volevo metterci questo gilet, però è tipo un beige, quindi il beige non c'entra niente, fa contrasto con il bianco e dà fastidio. Quindi non so effettivamente che eh, giacchetto ci metterò, lo scopriremo. Comunque nel mentre volevo parlare visto che è in tema anche con quello che dovrò andare a fare oggi, di questo brand, Madame Glam, vabbè adesso ho mischiato un po' tutto, che mi ha mandato un po' di cose che mi servivano tantissimo e mi serviranno appunto nella giornata di oggi. Allora questa qui dovrebbe essere la lampada, piccolina poi carina, quindi anche molto comoda, senza che ingombra troppo, per il semipermanente credo che sia, sì, 
E poi mi ha mandato un po' di smalti, adesso vi faccio vedere i colori Allora, questo qui è la base, il top coat Top coat, no? non ho mai capito come si dica, vabbè, comunque quello che si mette alla fine Io poi ho scelto tre colori, ragazzi pazzeschi Questo qui è come il colore delle mie unghie, come si può benissimo notare E, boh, lo adoro Poi ho scelto questo qui, che è invece un po' più chiaro Però sempre su, diciamo, la tonalità del... Lilla, molto molto carino E questo è il pezzo forte che però oggi non potrò utilizzare Questo, vedete il rosso? No, guardate sopra Ha i brillantini E adesso lo faccio vedere com'è dentro Pazzesco, questo lo utilizzerò sempre a Natale Direte, ma tu hai il gel alle mani, cosa ti serve lo smalto? Ai piedi, perché non ho smalto ai piedi Stasera dovrò mettere delle scarpe aperte Quindi mi servirà lo smalto E penso che però andrò a mettere questo qui Che almeno è abbinato alle mani e quindi dopo nella seconda parte del vlog quando torno a casa mi metterò anche lo smalto insieme a voi e ovviamente nel, nell'info box vi lascio anche il link del, della pagina dove prendere queste cose ma niente alla fine ho optato per questo qui che vabbè non ci sta proprio bene però ci sta meglio dell'altro sicuramente di borsa porterò questa qui perché è grande e mi tiene anche la telecamera metto la telecamera e esco perché è quasi l'una quindi vorrei mangiare ecco Mille. Ecco, mi sono tipo le 4 e mezza, sono tornata a casa Adesso vi spiego un attimo perché non ho avuto tempo e modo di riprendere Dal momento che al ristorante ci stava un sacco di gente E soprattutto vicino al nostro tavolo ci stavano, ci stavano tipo 4 ragazzi Quindi mi vergognavo a tirare fuori la telecamera e cominciare a parlare con voi sinceramente Però è successo che siamo arrivati davanti al poche, vabbè la pocheria dove dovevamo andare Ed era chiusa Non so se sono aperti sulla cena e credo di sì, o se erano chiusi soltanto oggi Però comunque erano chiusi Quindi abbiamo dovuto cambiare location Siamo andati in quella più vicina che era a Ponte Milvio E siamo andati da Bakery House Che non ci andavamo da, da un bel po' E io ho preso questi che erano dei pancake salati Con uh, le uova strapazzate I pomodorini Il bacon e il cheddar fuso Troppo buoni Soprattutto con le palatine dolci abbinate Adoro Mentre Davide si era preso un semplice hamburger Che era anche quello molto molto buono Però per mangiarlo mi sono sporcata i pantaloni Non so se si può notare però li ho sporcati qui Io vabbè E niente adesso comincia la preparazione per la festa Cioè oddio non proprio adesso Ora vedrò cosa fare però tra poco comincia la preparazione per la festa Di sicuro mi sa che mi messo lo smalto Quindi adesso cominciamo a provare gli smalti che mi hanno mandato Così li recensiamo anche insieme Recensiamo si può dire vabbè E niente c'è una bellissima luce, quindi non smetterei più di parlare, però devo. Quindi proviamo con questo smalto. Anche se mentre stavo tornando a casa mi è venuto in mente che in realtà ho due scelte di scarpe, perché o ho le scarpe aperte, che è la mia scelta preferita, quindi tacchi, vabbè, tipo sandalo, oppure gli stivali alti col tacco. Quindi dovrò provarli con il vestito e poi vedrò. Ora andiamo con lo smalto. Allora, in realtà finora ho semplicemente tolto i residui di smalto che c'era prima, e adesso uh, intanto mi mangio queste qui, mi mangio, vabbè, e che sono le vitamine, le vitamine di Airbust uh, per i capelli, me ne mangio due. E intanto vado a farmi la doccia perché uh, faccio prima la doccia di mettere lo smalto perché è più sensato. Il shampoo, uh, questo qua della Sun Silk, Xia. mentre di balsamo dovrei utilizzare lo stesso, della Sun Silk, Sun Silk, vabbè. Uh, se no potevo utilizzare anche quelli di Airbus Però non ho mai provato Quindi per la festa andiamo sul sicuro Doccia fatta Adesso ho applicato, non si vedrà mai La maschera Che è questa qui che avevo messo già nell'altro video Coco Wow Che è rosa e infatti non si vede per questo Allora ho collegato la farina alla, alla presa insomma E ho scoperto che per accenderla Bisogna cliccare una volta Così dura 45 secondi Poi così 60 così si spegge uh, Smalto appunto ho deciso di utilizzare questo Abbinato alle unghie E adesso vado di base E poi vabbè alla fine metterò il top coat Proviamo Comunque devo dire che sta procedendo molto bene, adesso vi farò vedere il risultato. Sto uh, asciugando lo smalto, anche il top coat. Ti dico, vabbè, lo smalto in realtà non lo so mettere tanto bene, però alla fine, cioè, lo so mettere. <ride> cioè, pensavo peggio. E comunque il semi permanente mi si è asciugato subito, l'ho fatto in 10 minuti. Adoro. Cioè, questa è la svolta, penso che prenderò io da sola altri tantissimi colori. E poi è bellissimo il fatto che è abbinato. Ok, make up completato, non si vede assolutamente nulla. Però vi giuro lo adoro, lo faccio, l'ho sempre fatto nelle ultime feste, per le ultime feste vabbè. Vabbè comunque è, mh, di base ho messo questo fondotinta qui con questo, 
questo qua, il numero è, beh non lo metto a fuoco comunque, è CW04. Poi ho fatto, uh, ho messo un po' di fardo e un po' di blush qua. Uh, poi come uh, ombretto, che chiamiamolo ombretto, ho messo uh, una terra, credo, guarda, di, di Primark, questo qua. E, e poi ho aggiunto dei brillantini, questi qua della NYX che sono sfondati, però vabbè, dei brillantini semplici argento. Poi ho messo un mascara, c'è più un mascara, diversi mascara. Um, ho messo la matita. Poi per le sue consigli ho messo questa qui, che io ho la Deep Brown. E vabbè, poi ho messo il, um, il rossetto, ho usato come matita questa qua di Wygon, che è la 05. E poi come rossetto, cioè vabbè, come tinta diciamo, ho usato questa qui, che è sempre che la uso sempre, della NYX, che non metterà mai a fuoco ovviamente. La NYX Lingerie uh, 18. Ora mi vado a vestire, vi faccio vedere il vestito, che tra le altre cose è lo stesso dell'altra volta. C'è dell'ultima festa, però non mi interessa, sinceramente sono passate due settimane e mi piace troppo come mi sta. Uh, il vestito in questione è questo che ha uno spacco laterale, vabbè comunque adesso ve lo faccio vedere tutto indossato prima di vestirmi sul corpo mi metto questa crema qua di Victoria's Secret alla vaniglia, buonissima ok, outfit completato alla fine ho deciso che ci metterò gli stivali alti sotto e adesso poi ve li faccio vedere comunque ecco il risultato finale del trucco ho fatto anche i capelli, ho messo gli orecchini, gli accessori eccetera sono pronta di borsa porto questa qui, però sono in super mega ritardo, quindi eh, vi saluto subito, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok, mi chiamo così. E se vi va, eh, seguitemi perché ho voglia di fare più spesso questi tipi di video, invece su TikTok faccio le video della giornata molto spesso, quindi comunque più o meno la stessa cosa. E niente, io mando mocione e ci vediamo al prossimo video.